पीछे के वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का थ्योरी बताया गया था उसी थ्योरी के ऊपर डिपेंड है एन के 3.3 का ए टू जेड क्वेश्चन तो पीछे के वीडियो में बताया गया था थ्योरी उसी थ्योरी पर डिपेंड है देखिए तो वन का थ्री पॉइंट थ्री का जो वन नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन आता ऑटोमेटिक बन जाएगा थ्योरी से और इसलिए हम टू नंबर के पास चल रहे हैं टू नंबर का फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर के ही तरह आपका सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है इसलिए हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं आप सेकंड कीजिए तो फर्स्ट नंबर क्या देखिए यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन तथा बी इक्वल टू माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन है तो है तो तो सत्यापित कर सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इसी को आपको सिद्ध करके बता रहा हूं तो इसे आपको सिद्ध करने के लिए पहले एल को निकालना होगा फिर आर को निकालना होगा तो चलिए एल को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या है एल एच एस एल एच एस इक्वल टू ए प्लस बी का होल है तो एल एच एस को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सोल्यूशन छोटी ब्रैकेट के अंदर जो पहले सोल्यूशन उसका हो तभी तो हम लोग ट्रांसपोर्ट निकाल पाएंगे इसलिए सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी को निकालते हैं ए प्लस बी इक्वल ए है तो पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे फिर बी है तो मैट्रिक्स बी को लिखेंगे ए को लिखिए माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह बी है तो बी को लिखिए माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन क्या दिख रहा है कि दो मैट्रिक्स का क्या है प्लस कर रहा है तो हम लोग सीखे हैं पीछे से कि दो मैट्रिक्स का प्लस आपस में तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स के रो की संख्या समान हो और दोनों मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या समान हो तभी हम लोग प्लस कर सकते हैं अन्यथा हम लोग प्लस नहीं कर सकते तो देखिए कितना रो है कितना कॉलम है फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड रो इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो दिख रहा है कि प्लस होने के लिए 
फर्स्ट मैट्रिक्स के रो की संख्या थी और सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या थी दोनों से साथ ही साथ कॉलम भी सेम होना चाहिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या थी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या थी तो दिख रहा है दोनों से तो प्लस तभी होगा जब दोनों का रो सम और दोनों का कॉलम तभी प्लस संभव है अन्यथा प्लस संभव चलिए यहां तो समान है तो हम लोग प्लस करते हैं प्लस होता है कैसे तो ये जो ऑर्डर है कोटी जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ये थ्री करो थ्री ये थ्री करो थ्री कोटी थ्री करो थ्री का ही रहेगा ये जो एलिमेंट है एलिमेंट का प्लस कैसे होता है इसे हम लोग ए वन वन करते हैं इसे ए वन टू करते हैं इसे हम लोग ए वन टू तो वन 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 के साथ जुटेगा ए वन टू ए वन टू के साथ जुटेगा ए वन थ्री ए वन थ्री के साथ जुटेगा तो माइनस वन प्लस माइनस फोर टू प्लस वन थ्री प्लस माइनस फाइव इससे टू वन करते हैं ए टू वन ए टू वन के साथ जुटे ए टू टू ए टू टू के साथ जुटे ए थ्री थ्री ए टू थ्री ए टू थ्री ए टू थ्री के साथ जुटे तो फाइव प्लस वन सेवन प्लस टू नाइन प्लस थ्री ए थ्री वन थ्री वन ए थ्री वन के साथ ए थ्री टू ए थ्री टू के साथ प्लस हो ए थ्री थ्री ए थ्री थ्री के साथ प्लस माइनस टू प्लस वन वन प्लस थ्री वन प्लस वन चलिए प्लस थ्री थ्री को माइनस वन प्लस माइनस फोर प्लस माइनस माइनस तो माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस तो माइनस तो थ्री माइनस फाइव माइनस टू फाइव प्लस वन सिक्स सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस जीरो नाइन माइनस टू प्लस वन माइनस वन वन प्लस थ्री वो वन प्लस वन तो ये आपका अच्छा निकल गया ए प्लस डी और एल एच एस को निकालने के लिए क्या चाहिए ए प्लस डी का ट्रांसपोर्ट तो पहले आपको ए प्लस डी निकालना है ए प्लस डी को निकालना अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं चलिए ट्रांसपोज निकाल तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हम लोग पीछे के वीडियो में बताया गया था ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है तो ट्रांसपोज का अर्थ क्या हो चाहे रो को कॉलम में लाएंगे या कॉलम को रो में लाएंगे चलिए ये रो को ही कॉलम बनाया जा रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है माइनस फाइव थ्री माइनस थ्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सिक्स नाइन नाइन थर्ड रो थर्ड कॉलम थ्री करो तो ये आपका क्या निकल गया एल एच एस निकल गया ये अब आपको क्या निकालना है आर एच एस निकालना है अब आर एच एस को निकाल आर एच एस क्या है 
एयर ट्रांसपोर्ट और प्लस डी ट्रांसपोर्ट तो आर एच एस को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए ए ट्रांसपोर्ट चाहिए और फिर बी ट्रांसपोर्ट चाहिए तभी तो हम लोग इस दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ए ट्रांसपोर्ट है आपके पास ए ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके पास सिर्फ ए है तो आपका सबसे पहला क्रम है कि ए से क्या निकाला जाए ए ट्रांसपोर्ट निकाला जाए और बी से बी ट्रांसपोर्ट निकाला जाए तभी तो हम लोग प्लस कर सकते हैं तो चलिए पहले ए ट्रांसपोर्ट निकालिए ए से एक्वल टू क्या है माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन थ्री फोर चलिए निकालिए पांच एक ट्रांसपोर्ट इक्वल टू पीछे के वीडियो में बताया गया था किसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट रो को कॉलम बनाइए या कॉलम को रो में चेंज करना है ट्रांसपोर्ट होता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड थ्री क्रॉस ए ट्रांसपोर्ट अब बी ट्रांसपोर्ट बी पर आगे पुनः बी पर माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन थ्री को थ्री का निकालिए बी ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट बी पर ठीक उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट पर माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री थ्री रो थ्री कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो एक ट्रांसपोज भी निकल गया और आपका बी ट्रांसपोज भी निकल गया चाहिए क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी चलिए अब इसे निकालते हैं ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट के स्थान पे ए ट्रांसपोर्ट का घर को रखिए और बी ट्रांसपोर्ट के स्थान पे बी ट्रांसपोर्ट का घर रखिए तो ए ट्रांसपोर्ट का घर में क्या मिला है एक ट्रांसपोर्ट का घर में टू 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 के साथ 
तीन पीछे तो टू प्लस वन सेवन प्लस टू वन प्लस थ्री थ्री वन थ्री वन के साथ थ्री टू थ्री टू के साथ थ्री 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 तो थ्री प्लस माइनस फाइव नाइन प्लस जीरो वन प्लस थ्री प्लस माइनस वन प्लस माइनस फोर प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस वन और ये माइनस फोर तो माइनस फाइव फाइव प्लस वन सिक्स माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन थ्री सेवन प्लस टू नाइन वन प्लस थ्री फोर थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस टू नाइन प्लस जीरो नाइन वन प्लस वन ये क्या हो गया तो देखिए जो वैल्यू आपका एल एच एस का मिला वो सेम वैल्यू देखिए आपका आर एच एस का आर एच एस का वैल्यू हो गया इससे पहले हम लोग एल एच एस का वैल्यू निकाला गया था तो देखिए दोनों का वैल्यू क्या है सेम जब सेम है तो निश्चित हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आपका इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर टू को सोल्व करना है